स्टूडेंट वेलकम टू नेट कैकर्स मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट एग्ज़ाम हो चुका है रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया है बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अब जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं और ऐसे में नेट कैकर्स आपके लिए लेके आ रहा है अपने इंटरेक्टिव कोर्सेस को जहाँ पर हम वन बाई वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे साथ ही हर एक टॉपिक से जुड़े एम सी को हम डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि एक्चुअल डेप्थ क्या है हमारे सिलेबस की और ऐसे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर वन के साथ दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी अब इस चैनल पे आप देखेंगे कि वन बाय वन जितना भी आपका सिलेबस है उसमें हर एक इम्पॉर्टेंट एरिया से जुड़े हुए लेक्चर्स को हम यहाँ कवर अप करेंगे ऐसे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले जून एग्ज़ाम के लिए तो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जिन भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेस से चीज़ों को डिस्कस करूं तो आप जब लेक्चर्स को सुने तो आप नोट डाउन ज़रूर करिए चीज़ों को एक नोटबुक लेके बैठिए और हर एक चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अपने डाउट जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए साथ ही इन लेक्चर्स की पी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर आप हमारे व्हाट्सअप पर जो है हमें कॉन्टैक्ट करके इन लेक्चर्स की पी ले सकते हैं ऐसे में अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं आके हमारी ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जो दिल्ली में स्टार्ट हो चुके हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं या फिर अगर आप घर बैठे ही इन लेक्चर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहां 150 फिफ्टी प्लस लेक्चर्स आपको मिलेंगे लाइव सेशन आपको मिलेंगे साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज जो स्पेशली डिज़ाइन है यू नेट के कोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर आप हमारा पोस्टल मटीरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों ही मीडियम से जुड़ा हुआ मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हैं तो ऐसे में आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा आपका पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ कवर होता है साथ ही अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में भी नोट्स को कवरअप कर सकते हैं फ़ायदा ये होगा कि नोट्स को पढ़ने के बाद जो मल्टीपल बुक्स आप लेते हैं खरीदते हैं आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा और इसी मटेरियल से आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा सो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी अब बेसिकली जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जैसे वर्ड सुनते हैं या ट्रेडिशन को सुनते हैं तो दिमाग में एक चीज आती है कि थ्योरी बेसिकली है क्या और थ्योरी को अगर बहुत डेप्थ में जाके समझा जाए तो ऑफकोर्स इसके बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं थ्योरी ट्रेडिशनल है थ्योरी की बात की जाए तो वो लेटेस्ट अप्रोचेस की बात होती है बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा हम जब इस टर्म्स को सुन रहे हैं थ्योरी को कॉन्सेप्ट को या ट्रेडिशन को तो इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि किसी ना किसी एक बेस आइडिया से जुड़े हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा इस एग्ज़ाम्पल को सेंटर में रखता हूँ हम एक थिंकर की बात करते हैं जिनका नाम है जॉन लॉ आप जब जॉन लॉक को पढ़ेंगे इनको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जॉन लॉक के आइडियाज़ में इंडिविजुअल व्यक्ति की बहुत जगह है और इंडिविजुअल जो है वो सेंटर है जॉन लॉक के आइडियाज़ में तो जॉन लॉक इंडिविजुअल को सेंटर में रखते हैं और एक कॉन्सेप्ट जो कि लजस्पेयर का कॉन्सेप्ट है जो आपको जॉन लॉक के विचारों में पढ़ने को मिलेगा आप जैस मिल को पढ़ेंगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट दिखेगा एडम स्मिथ को अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर भी आपको लजस्पेयर पढ़ने को मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से निकलता है लिबरल कॉन्सेप्ट लिबरल दैट मीन्स ऑफकोर्स ग्रीक भाषा में कहें या फिर हम इंग्लिश में भी समझें तो दैट इज मीन्स फ्री मैन जिसके पास फ्रीडम है कोई किसी तरह का ऑब्लिगेशन इसके ऊपर नहीं है कोई किसी तरह का एक तरह से रिस्ट्रिक्शन इस इंसान के ऊपर नहीं है एंड ही इज फ्री जॉन लॉक की भाषा में समझें तो स्टेट है तो ठीक नहीं है तो ठीक दिस मैन इज कम्प्लीटली फ्री बट हम जब पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो हम इसको दो प्रस्पेक्टिव से समझते हैं एक प्रस्पेक्टिव वो है जहाँ पर सेंटर में स्टेट है दूसरा प्रस्पेक्टिव वो है जहाँ पर सेंटर में इंडिविजुअल है हमारी मोस्टली थ्योरी या तो स्टेट को सेंटर में रख के डिज़ाइन की गई है या तो इंडिविजुअल को सेंटर में रख के डिज़ाइन की गई है फॉर एग्जांपल आप जब भी किसी स्टेट थ्योरी को पढ़ेंगे तो स्टेट के साथ कुछ टर्म्स या कुछ पॉइंट्स जुड़ जाते हैं और उसी से बाकी थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं या चीज़ों को आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेट होगा तो सिटीजनशिप भी होगी नागरिकता भी उसके साथ हमेशा होगी नागरिकता होगी तो बात होग
राइट्स की राइट्स की बात होगी तो ऐसे में किसकी बात होगी जस्टिस की जस्टिस की बात होगी तो लॉस की बात होगी कानूनों की बात होगी अब कानूनों की बात हो रही है जस्टिस की बात हो रही है राइट की बात हो रही है तो इसके बाद अब क्या बचता है इन सबको मेंटेन कोर कर रहा है कौन दे रहा है तो ऐसे में आती हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं ठीक है अलग अलग तरह के तंत्र हो सकते हैं तो अगर हम इस प्रस्पेक्टिव से देखें तो स्टेट हमारा सेंटर है स्टेट की यूनिटी जो है वो हमारा सेंटर है हमने ओरिजिन ऑफ स्टेट को जब पढ़ा तो मल्टीपल थ्योरीज हमारे सामने आती हैं डिवाइन थ्योरी हमारे सामने है कि किस तरह से देविया रूप से राज्य सामने आया इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को तो किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट सामने आया उस पर बात होती है नेचुरल ओरिजिन के ऊपर बात है ऑर्गेनिक थ्योरी है जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं हर थ्योरी में स्टेज के आने के बाद बाकी डेवलपमेंट की बात होती है बट यहाँ पर ये प्रस्पेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब आज आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं या मॉडर्न थ्योरीज की बात करते हैं तो उन सब के जो ओरिजिन है जहाँ से शुरुआत है उसमें या तो स्टेट सेंटर रहा है या तो इंडिविजुअल सेंटर रहा है फॉर एग्जाम्पल आप लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म बेसिकली बात तो स्टार्ट हुई लेजस्फेयर से देन इट कम्स टू अ लिबरल कॉन्सेप्ट कॉल लिबरल क्या है फिर लिबर्टी आती है देन जब इंटरनेशनल रिलेशन में हम उसको डिस्कस करते हैं तो हमारी थ्योरी लिबरलिज्म हमारे सामने आती है जहाँ जो लास्ट के वर्ड है दैट आई एस एम इज्म स्टैंड फॉर दी थ्योरी अब मोस्टली थिंकर जो भी इस चेन के अंदर आए सब ने अपने आइडियाज को इंडिविजुअल को सेंटर में रखकर ही प्रजेंट किया इसलिए जब भी हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेंटर में क्या है या तो स्टेट है या तो इंडिविजुअल है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करके देखूँ तो हम अगर इंडिविजुअल को सेंटर में रखें अब जब इंडिविजुअल सेंटर में होगा ठीक है तो ऑफकोर्स दो कंडीशन है आपकी जहां पे आप अपने आप को इंडिविजुअल समझ सकते हैं या तो आप हैं स्टेट ऑफ नेचर में हिंदी में क्या बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था या प्री स्टेट कंडीशन भी कई बार इसको बोला जाता है राज्य बनने से पहले का जो समय है या फिर आप कहां हैं आप स्टेट के अंदर हैं अब इन दोनों कंडीशन में क्या है यहां पे है एनार्की अराजकता फैली हुई है क्यों क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कोई जस्टिस नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करे जस्टिस को सर्व कर पाए बट यहां पर क्या है यहां पे लॉ है जस्टिस है लिबर्टी है राइट्स हैं क्लियर तो अब इन दोनों ही कंडीशन में अगर हम देखें तो सोशल कॉन्टेक्ट जब हमने पढ़ा तो सोशल कॉन्टेक्ट के थिंकर्स ने हमें इन कंडीशंस के बारे में बताया और ये भी समझाया कि कैसे स्टेट से बनने के पहले की सिचुएशन थी और स्टेट के बनने के बाद की क्या सिचुएशन हुई बट यहाँ दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में थिंकर्स के भी अलग अलग बातें हैं तरीके हैं फॉर एग्जाम्पल हॉप्स को लगता है कि एनआरकी की सिचुएशन है लॉक को लगता है कि ठीक है कुछ कमियां हैं बट ठीक है रूजो तो उसको बहुत अमेजिंग सिचुएशन के तौर पर समझाते हैं देन वो बोलते हैं जनरल विल आई लास्ट में हर एक थिंकर प्री स्टेट कंडीशन को किसी ना किसी एक कमी के साथ एक प्रॉब्लम के साथ छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल फ्री है और नेचुरल राइट एग्जिस्ट करते हैं प्राकृतिक अधिकार आते हैं नेचुरल राइट फॉर एग्जाम्पल आपका एक नेचुरल राइट जो आपके जन्म के साथ ही आपको मिलता है दैट इज राइट टू लाइफ ठीक है या फिर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की जीने का अधिकार सबको है आजाद स्वतंत्र रहने का अधिकार सबको है बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कानून नहीं है तो आपकी आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस कितने शक्तिशाली हैं आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं जो कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली है हम अगर हॉप्स के टर्म्स में समझे तो उन्होंने कहा था नेचुरल कंडीशन इज अ वॉर अगेंस्ट मैन ठीक है वन मैन अगेंस्ट अनदर मैन एंड इट इज कंटिन्यूस ठीक है नेचुरल कंडीशन जो है एक आदमी की दूसरे आदमी के खिलाफ लड़ाई है और वो हमेशा ही चलती रहेगी हर ताकतवर के ऊपर कोई ना कोई ताकतवर आ जाएगा 
इसलिए जब इंडिविजुअल स्टेट में आया राज्य के अंदर आया तो वो कुछ कंडीशंस के साथ आया हॉब्स की माने तो लवियथन जो उनकी राइटिंग है बुक है लवियथन सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ठीक है संप्रभु राज्य लॉक की माने तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए पहला हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हुआ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट में आप राज्य में आए आपने स्वीकार किया कि हम कॉपरेशन में रहेंगे मिल रहेंगे दूसरे में आपने स्वीकार किया कि हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो स्टेट के फंक्शंस को रन करेगी रूजो के हिसाब से जनरल विल जो थी सामान्य इच्छा जो कि आपकी रियल विल्स को कंसिस्ट करती है एक्चुअल विल जो है आपकी तीन विल्स की बात होती है ना एक्चुअल विल रियल विल एंड जनरल विल एक्चुअल विल तो ग्रिड है बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक्चुअल विल हमेशा सेल्फिश होगी वहीं रियल विल जो होगी वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल है और जनरल विल जो है वो दोनों विल्स को कंबाइन करके एक ऐसी विल बना रहा है जिसमें आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो सिस्टम सबके लिए एक्सेप्टेड है ठीक है तो यहाँ पर हर एक थिंकर ने यहाँ से यहाँ आने का एक रास्ता बताया बट जब आप यहाँ पर आ गए तो आप कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर आए और वो चीज़ें क्या थी कानून व्यवस्था थी जस्टिस था लिबर्टी थी और राइट थे अब जब हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ठीक है इंडिविजुअल अब स्टेट में आ चुका है अब स्टेट में आने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं तब आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट खड़े हो जाते हैं फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप आपके सामने आता है हम जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में चाणक्य को पढ़ते हैं तो सप्तांगा थ्योरी चाणक्य देते हैं सप्तांगा थ्योरी में जनपदा ठीक है जो बेसिकली टर्म जनपदा है वो सिविलियंस के लिए या सिटीजन्स के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है सिटीजनशिप की वैल्यूज़ को समझाया जा रहा है कौन होगा कौन नहीं होगा इस पर बात हो रही है ऐसी ही थ्योरी प्लेटो और एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स में भी हमें देखने को मिलती है इवन एरिस्टोटल तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं अपनी सिटीजनशिप को इसलिए कहा जाता है कि एरिस्टोटल की सिटीजनशिप लिमिटेड और एक्टिव सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप के क्या कॉन्सेप्ट हैं आप वो यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेट के साथ इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम बात करें राइट्स की अधिकार क्या है अब राइट्स का कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टेट से पहले की कंडीशन के राइट्स अगर देखें तो सिर्फ नेचुरल राइट right है आपके पास बट ये नेचुरल राइट right तो सबके पास है राइट टू लाइफ सबके पास है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट से पहले की कंडीशन जो है वहाँ एक्चुअल में जो चीज़ है वो माइटी इज राइट है जो ताकतवर है उसी का शासन होगा हिंदी की कहावत है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस तो स्टेट से पहले की कंडीशन तो ऐसी ही है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कमरे में शेर के साथ छोड़ दिया जाए तो अब आप उसको ये तो कहोगे नहीं दैट आई हैव अ राइट टू लिव ठीक है राइट टू लाइफ है मेरे पास तो तुम मुझे अटैक नहीं कर सकते ऑफ कोर्स वो आपको अटैक करेगा और मार के खा जाएगा क्योंकि राइट टू लाइफ तो उसके पास भी है तो आप ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कोई सामने वाला आपकी जान को कभी भी ले सकता है वहाँ पे आपके पास राइट right होकर भी नहीं तो स्टेट ऑफ नेचर के लिए हॉप्स ये कहते हैं अब आप इसी के लिए तो राज्य में आए हैं अब यहाँ पर जब राइट right की बात होगी तो हम राइट right से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे वन बाय वन राइट्स को लेके लॉक ने क्या कहा रोजो ने क्या कहा मिल ने क्या कहा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जितने भी हमारे थिंकर रहे राइट्स को लेके अलग अलग इवेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की जाए अगर बेसिकली या इंडिपेंडेंस की बात की जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो राइट्स के जो डिमांड्स हैं उसकी बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जब स्टैब्लिश हुआ तब भी ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया गया चार्टर आया प्रॉपर राइट्स क्या हैं किस तरह से डिफाइन होते हैं उस पर बात हुई और आज भी ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है स्टेट मॉडल को समझने का अब जब राइट right की बात होगी तो ऐसे में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगातार आपको सुनने को मिलेगा इसमें मैंने मैंशन नहीं करा है बट दैट इज लिबर्टी या कई बार हम फ्रीडम वर्ड को देखते हैं लिबर्टी या फ्रीडम ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली कई बार इस्तेमाल होते हैं ऑल दो दोनों डेफिनेशन वाइज अलग अलग वर्ड हैं बट कई बार हम देखते हैं कि राइटिंग्स में किताबों में इंटरचेंजेबली ये वर्ड इस्तेमाल होते रहते हैं जहाँ फ्रीडम इंडिविजुअल सेंस को रिप्रेजेंट करती है लिबर्टी एक सोशल सेंस की तरफ फोकस करती है फ्रीडम इंडिविजुअल के पास है जीने का अधिकार है कहीं जाने का अधिकार है खाने पीने सोने कार्य करने का अधिकार है वहीं पर लिबर्टी उस फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बंधी हुई है कानूनों के साथ कानून व्यवस्था के साथ राज्य की व्यवस्था के साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जंगल में छोड़ दूं, तो क्या वहां खड़े होकर आप कहेंगे दैट आई एम फ्री एंड ऑफ कोर्स यू आर फ्री देयर 
बट आप फ्री हैं या नहीं हैं ये आपको महसूस कब होगा जब आप बाकी लोगों के बीच में हैं कोई कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं विदाउट एनी यू नो इंटरफेरेंस तब आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाएंगे ठीक है अब यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो देर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी राइट्स फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स आपको क्या दे रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम कहीं भी जाके रहो कुछ भी बोलो कुछ भी आ, जो है एक तरह से प्रोफेशन को ज्वाइन कर लो ये सब दे रहे हैं बट देर आर सम लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़ जाते हैं आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है बट आप ऑफकोर्स किसी को डिफेम नहीं कर सकते क्लियर आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है बट आप कुछ ऐसा अगर बोलोगे विच कैन यू नो क्रिएट सम काइंड ऑफ रूमर और सोसाइटी में कोई दंगा भड़का दे तो ऑफ कोर्स आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अब आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई मेरा तो राइट था बोलने का ऑफ कोर्स आपको ये समझना पड़ेगा कि आप स्टेट के अंदर हैं और आपके राइट कुछ कानूनों के द्वारा बांध दिए गए क्लियर तो इसी तरीके से लिबर्टी और फ्रीडम भी कॉन्सेप्ट के तौर पर हम अपनी पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं फिर जब बात आती है जस्टिस की तो जस्टिस एक बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कह सकते हो कि जस्ट सिचुएशन ना होना उसमें आप जस्टिस की बात करते हो आप किसी भी समाज में रहें किसी भी सोसाइटी में रहें देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड बाई दी सोसाइटी दे कैन बी सोशली और थ्रू दी गवर्नमेंट बट अगर पर्टिकुलरली वो आपको नहीं मिल रहा है तब आप कहेंगे कि मेरे साथ इनजस्टिस होगा एग्जाम्पल आप किसी हॉस्टल में रहते हैं और उस हॉस्टल में सब बच्चों को एक ही जैसा खाना दिया जाता है बट आपको ही सिर्फ रोज कुछ अलग दिया जाता है जो उनसे अलग होता है एंड इट इज लो इन द क्वालिटी तो एक दिन शायद आप उसे खा लेंगे बट अगले दिन आप क्या करेंगे मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है क्योंकि देर आर अ बेनिफिट्स टू स्टे इन दिस हॉस्टल वो अच्छा खाना है और वो मुझे नहीं मिल रहा दिस इज इनजस्टिस तो स्टेट में भी जब आप रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं चीजें हैं जो सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बट अगर आपको वो नहीं मिल रही हैं तो दैट इज कॉल्ड इनजस्टिस या ऐसा कोई राइट right आपका जिसको आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप तब स्टेट के पास जाएंगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है देन जस्टिस डिलीवर आपको स्टेट करेगा अलग अलग फॉर्म में कर सकता है एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं रोवल्स को पूरी थ्योरी दे देते हैं अब ये जस्टिस की भी फॉर्म हो सकती है ये रिस्टोरेटिव हो सकता है रिट्रीब्यूटिव हो सकता है ठीक है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है जस्टिस ये आपको दिया जाएगा और जस्टिस को डिलीवर करने का तरीका क्या होगा देर आर सम लॉज जो बनाए जाएंगे कानून बनाए जाएंगे अब इन कानूनों को कई लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दे सकते हैं ऑल दो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आई की पीनल कोड्स की बट कॉन्स्टिट्यूशन एक ज़्यादा अच्छा माध्यम रहेगा कानूनों को समझाने के लिए हर देश के अपने कुछ नियम कानून होते हैं और मोस्टली चाहे वो उसके सिटीजन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड हो या लीडरशिप से रिलेटेड हो एंड दे आर मोस्टली कवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी अरेस्टोटल ने तो अगेन हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ पा रहे हैं ठीक है हम यहाँ पर लॉस को जब पढ़ेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनको पढ़ेंगे आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या है आप वो भी पढ़ेंगे क्लियर अब लास्ट में आता है गवर्नमेंट अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गवर्नमेंट जब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट को समझते हैं क्या है गवर्नमेंट तो सिंपल सी बात है देर आर ह्यूज ओल्ड डेटेड हिस्ट्री कि किस तरह से चीज़ें एक्सिस्टेंस में आई मैं बहुत रफली आपको समझाता हूँ हो सकता है कभी एक टाइम ऐसा रहा हो जब कहीं पर एक यू you नो know, एक बड़े से एरिया में कुछ लोग आबादी में रहते हो फिर उनमें से कोई एक ऐसा था जिसके पास बहुत पोजेशन था चीज़ों का ज़मीन का पोजेशन था या मवेशों का पोजेशन था बहुत ज़्यादा और उस व्यक्ति को लोगों ने चुन के कहा कि भाई तुम हमारे इस यू नो पॉपुलेशन के हेड हो आगे चल के उसका वो पोजेशन बढ़ता रहा नाउ टू कंट्रोल दी पीपल उसने कुछ लोगों को रख लिया अपने साथ अब वो और आगे ग्रो करता रहा फाइनली एक टाइम ऐसा आया वेन ही बिकम अ वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल विद द स्ट्रेंथ वी कॉल्ड आर्मी नाव हो सकता है कि वो इंसान अब किंग का रूप ले गया ठीक है और वो किंग कहलाया फिर धीरे धीरे उसने अपना राज्य बढ़ाया सीमाएं बढ़ाई अपनी शक्ति बढ़ाई और मुनार की हमारे सामने है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों ने अलग अलग जगह ले ली मुनार की भी अलग अलग फॉर्म में आ गई हरारकियल मुनार की आ गई अथॉरटेटिव मुनार की आ गई अलग अलग फॉर्म में मुनार की आने लगी बट जब मॉडर्न एरा आया तो मुनार से ऊपर पब्लिक ओपिनियन के ऊपर फोकस किया जाने लगा 
हम लोगों ने इवन प्लेटो अरेस्टोटल को भी जब पढ़ा था विच वर इन एंशेंट टाइम एंशेंट टाइम के फिलासफर तो उस टाइम में भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट सेनेट जैसे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं कि वहाँ पे कोई असम्बली थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट की फॉर्म थी ठीक है फैसले लेने के लिए किंग को भी अपनी सभा से बात करनी पड़ती थी इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी और उसके बाद हमने फिर ऐसा टाइम देखा जब चर्च का रूल भी आया चर्चेस जो हैं वो इंटरवेन करने लगे इंटरफेयर भी करने लगे गवर्नमेंट के कामों में हमने पेपल थ्योरी के बारे में सुना ठीक है टू शॉर्ट थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया अब मॉडर्न टाइम जब आया तो डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ती चली गई आज के समय में तो दुनिया में सबसे पॉपुलर जो तरीका है सरकारों का वो डेमोक्रेटिक वे है इलेक्शन किए जाते हैं इलेक्शंस के द्वारा जो है गवर्नमेंट उनके सामने आती है एंड दे वर्क एंड दे हेल्प द पीपल पहले भी अलग अलग फॉर्म में गवर्नमेंट थी हम प्लेटो अरेस्टोटल को जब पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे गुड फॉर्म बैड फॉर्म की बात करेंगे मिक्स गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर देंगे आप उसके बाद जब लॉक को पढ़ेंगे तो अगेन गवर्नमेंट की बात है हॉप्स के आइडियाज़ में गवर्नमेंट की बात है रूजो गवर्नमेंट की बात करते हैं ये सब थिंकर अपने अपने आइडिया से गवर्नमेंट की उन बेस्ट प्रैक्टिसबल फॉर्म्स की बात करते हैं जो उनके टाइम में या उनके एरा में सबसे सही हो सकती है तो इस तरीके से हम मानते हैं कि इन थ्योरीज के अंदर हम सेंटर में किसी ना किसी एक को रख रहे हैं जहाँ स्टेट सेंटर में है वहाँ स्टेट के आने के बाद क्या बेनिफिट्स हुए उसकी बात है जहाँ इंडिविजुअल सेंटर में है वहाँ इंडिविजुअल की अगर हम बात करके चल रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल की क्या डिमांड है इंडिविजुअल को लॉ चाहिए जस्टिस चाहिए लिबर्टी चाहिए फ्रीडम चाहिए इस तरह की चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट चाहिए ठीक है और वहाँ जब स्टेट की बात होती है स्टेट अपने फंक्शंस को दो सेंस में देखता है एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है इंटरनली जब स्टेट अपने फंक्शंस को देखेगा तो वो बेसिकली इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे बात करेगा पर जब वो एक्सटर्नली देखेगा तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा दिस इज कॉल्ड सोवरनिटी संप्रभुता हॉप्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोवरनिटी की बात करते हैं ऑल दो जीन बुडिंग को इस बात का क्रेडिट जाता है कि सोवरनिटी एक थ्योरी के तौर पर कब आई और जब हम सोवरनिटी की बात करेंगे संप्रभुता की बात करेंगे तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाएगा दैट इज कॉल्ड पावर शक्ति का सिद्धांत अब पावर तो किसी भी सेंस में हो सकती है एक पावर वो भी है जो हमने फिजिक्स में पढ़ी थी बट यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सोशल पावर की और वो पावर स्टेट कैसे गेन करता है उसके लिए क्या चाहिए उस पर बात होती है मखैवली बताते हैं किंग को कि पावर में कैसे बने रहो सॉवरनिटी का कॉन्सेप्ट पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉडर्न टाइम में सॉवरनिटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन चुका है और इसीलिए आज आप इंटरनेशनल रिलेशंस को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इस पावर का कॉन्सेप्ट जो है अब बन चुका है छोटा सा देश जो है कोई भी एक आज बड़े से बड़े देश को चैलेंज कर पाता है क्यों कर पाता है क्योंकि पावर जो है आज वो पॉलिटिक्स और जियो का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है ऑल दो हमेशा से थी बट हमने बीच में काफ़ी लंबा समय ऐसे देखा जब कॉपरेशन यू नो मल्टीलेटरल चीज़ों की बातें हुआ करती थी बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड उसी ऑर्डर पे वापस आ रहा है जिस ऑर्डर पे वो पहले चला था अगर आप आई को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर के बाद इस बात की सिचुएशन कम थी कि एक देश दूसरे देश पर अटैक करे और उसकी ज़मीनें हड़प ले बट अब हो क्या रहा है हम देख रहे हैं दुनिया भर में इस तरह के क्लैशेस हो रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है अभी इसराइल गाजा में क्या हो रहा है और दुनिया भर में इस तरह के क्लैशेस चल रहे हैं तो लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई बड़ी इस तरह की वॉर देखने को मिल जाए एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अर्ज ऑफ पावर तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को समझते हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लिबर्टी इक्वालिटी इस तरह के कॉन्सेप्ट को वन बाई वन पिक करेंगे हम पावर को डिस्कस करेंगे स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे लिबर्टी इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे मेजर थिंकर्स कौन से रहे राइटिंग्स क्या हैं कंट्रीब्यूशन क्या है थिंकर्स का वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं धन्यवाद दोस्तों